நீங்கதான் <laughs> once thrived in the snake skin industry today they play a crucial role in the country's efforts to mitigate snake human conflict between 2000 and 2019 india reportedly witnessed over 1.2 million snake bite deaths and the irulas have been fighting an invisible battle to keep these numbers down anal nana soluna maadi maadi solu kali explains how this hunter tribe transitioned to conservation எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா வயசில் வந்து அதுக்கு முன்னாடி பாம்பெலாம் பிடிச்சி சாவு அடிச்சிருந்தாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சம்பாதிக்க வருமானம் கிடையாது பாம்பு அடித்து தோல் உரிச்சியாக தான் நம்மளுக்கு போனோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வனத்துறை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை பேக் பண்ணிட்டாங்க பாம்பு அடித்து சாவு அடிக்கக்கூடாது அதால் பாம்பு வந்து பாம்பு வந்து நிறைய இருக்கணும் Back in the 1970s, an infestation of rodents had led to a huge loss of food grains in India, resulting in an ensuing forest protection bill to protect snakes, the natural predators of these rodents. A vital move that however deprived the forest-dependent tribals of their livelihood. At the same time, there was a shortage of anti-venom serum in the country. So this was a project that Ram... Uh, that was rom's idea that you know they've lost their snake skin livelihood how about if they catch venomous snakes for the venom labs that make the anti venom serum in 1978 conservationist romulus whitaker went on to assist a group of irulas to register the irula snake catchers industrial cooperative society for venom extraction with excellent tracking skills from the hunter days to back them this new albeit dangerous job seemed almost a natural progression so this project started very very in a very small way at the snake park very slowly it has now been moved to the crop bank as you know and uh, it is as far as i know the main supplier of snake venom for the production of anti venom serum In India there are primarily four snakes that are responsible for the majority of fatal bites the cobra the krite the russell's viper and the saw scaled viper As the primary supplier of anti venom serum in the country venom from the big four are extracted periodically here at the Madras Crocodile Bank Snake catchers like Kali are issued a seasonal license to catch snakes Once the venom is extracted the snakes are released into the wild Technique la edhum kedaiyad madam namba paakkuradhu dhaan paambu porad thadam theriyum paambu le thol urichirukom avaru poyirra bathroom la theriyum அதை வச்சு தான் கிடைக்கும் பொண்ணுங்களை அதிகமாக இருக்கும் எலி வலையில் தான் இப்போ எலி சாவா சாவடிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் அது போய் குடும்பம் பண்ணும் பாம்பு வந்து வளர்ந்து விடாது Having tracked snakes since the age of three, Kali is somewhat of a legend here in this community. Ready ஆகிடு பர்மிஷனோடு போகிறேன் பாம்பு பிடிக்கிறதுக்கு அப்போ போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீசனில் ரெண்டு கோபுரம் வந்துச்சு ரெண்டு கோபுரம் நான் பண்ணிட்டேன் ஒரு கோபுரம் ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேலை பிடிச்சி போட்டேன் ஃபீமேல் பிடிச்சி போட்டு என்ன பண்ணால் மேல் அப்புறம் நான் ரெண்டு பாம்பும் பார்த்துட்டேன் நான் ஓடும் போதே பார்த்தா கீழே ஒரு தலை இப்படி ஒரு தலை சேருது ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் வந்துச்சு ஃபீமேலை பிடிச்சி போ பையில் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம மேல் வந்துச்சு மேல் வந்து பிடிச்சி பேக்கில் போட்டுருக்குறேன் அந்த சைடில் இந்த பையன் நான் பண்ணிட்டேன் பேக் எடுத்து வைக்கும்போது தான் இந்த காலில் கட்டிச்சு பண்ணிச்சு வித் ஸ்லைட் டிலே இன் இன்ஜெக்டிங் ஆன் தி வேனம் தி இன்சிடென்ட் லெஃப்ட் காலி இன் கூமா ஃபார் வீக் பட் ஹீ வாஸ் அன்டிட்டர்ட் திஸ் இனேட் சென்ஸ் ஆஃப் ஃபியர்ஸ்னஸ் இஸ் பெர்ஹாப்ஸ் வாட் மேக்ஸ் தி இரிலர்ஸ் வாட் தே ஆர் பாம்பு நான் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வெளியே வந்து திருப்பி வந்து பாம்பு பிடிக்க தான் போகணும் அப்புறம் பாருங்க தி இரிலா ஸ்னேக் கேச்சர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி தட் ஆப்ரேட்ஸ் ஃப்ரம் தி மெட்ராஸ் க்ரோக்கடைல் பேங்க் ஹேஸ் அரவுண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் மெம்பர்ஸ் டுடே 
The state government reportedly pays them between 300 to 2300 rupees depending on the type of snake captured. கிட்டத்தட்ட எனக்கு 10 வயசு இருக்கும்போது 5 வயசுல இருந்து எனக்கு தெரியும் பாம்பு எப்படி பிடிப்பாங்கன்னு 10 வயசுல இருந்து பாம்பு காண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு. S Ravi is a zookeeper here at the snake park in Gwindi where the anti venom unit was first set up by Romulus Whitaker. The park has been known to provide employment to the Irulas since its inception in the 70s. In the cart, there are still Irulas that are on the road. There is no road to go to the road. There is no road to go to the road. There is no road to go to the road. There is no road to go to the road. There is no road to go to the road. There is no road to go to the road. There is no road to go to the road. There is no road to go to the road. சரி இங்கே ஆள் தேவைப்படுது இந்த மாதிரி ஆள் இரலஸ் தான் வந்து பாம்பை பிடிப்பாங்க அவங்கள வச்சு தான் இங்கே பராமரிக்க முடியும் அதை வச்சு பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க எங்கள் தாத்தாவெல்லாம் அப்படி வந்து வேலை செய்யும்போது அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு பாம்பு பிடிக்க தெரியுமானா தெரியும் சொன்னோடனே அவங்கள்ட்ட ரெகுலராக வேலைக்கு போட்டிருக்காங்க the trained erulas are going to give or impart knowledge and training to the uninitiated or untrained erulas so we just want to save and revive this very unique core competence that the erulas have though working with the erulas in tamil nadu has led to some pioneering work in conservation scientist ganesh tells us that recent research in variations of venom across the country have presented a new set of challenges For example the cobras from northwestern part of India in Rajasthan parts of Gujarat in the arid dry zone have found to have a kind of venom that is so complex and radically different that it renders the anti venom prepared from the venom samples of Tamil Nadu population completely inadequate to address this snake bite problem The Madras Crocodile Bank as of today remains the only government approved venom extraction center in India and that is dr ganesh points out could pose a problem the answer perhaps lies in decentralization and tapping into the traditional expertise of other snake catching communities across the country for example the mars of maharashtra also i have a lot of expertise and finis on snakes and we have shapuriyas and kera tribes in parts of orissa who over the years have unfortunately become more into snake charming Despite it all, one larger question still remains. Will the next generation want to at all be associated with their ancestral skills? Kandipa illa madam. Ninge nalikira mari enga generation illa next generation ku aale kediyadu. Adukku mukkiya kaaranam enna nu ketta engaloda salary. Engalukku salary evlo avangal enna na veliy ponaanga na or naalik 1000 rupees sambarikkaranga. Naanga vandu 100 rupees kudukrom vaanga nu sonna varuvaangala. Venom is one of the costliest naturally occurring products in the world today. While the Irulas continue to live in the shadows as one of the most marginalized communities in India.